大韩文化总裁乔富生先生，为此次密室主题发布会带来精彩展示。感谢大家见证此次密室主题的发布，欢迎大家。我是苏念，你还记得我吗？能不能接受一下我们杂志社的采访？哎，哎，乔总，哎，乔总好。乔总，陆今年的笑容不太自然啊，要是梅工再放松一些，才能更好的诠释愉悦这个情绪。还有，乔总，您刚才应该对这条鱼表示同情。不会再累。嗯，今晚的酒会邀请我替你接了。我知道你不能碰酒，你一口就倒。但是，我都答应人家了。处理掉，我不去。上次那个苏念还想采访你，他一直发邮件，我都拒绝过了。强子，好久不见。真麻烦。他约您在酒会见面，这消息还是这么灵通啊。那就彻底解决。乔总，您去哪儿？去酒会。好的，请进，谢谢。对不起啦，这邀请函呢，我是想让给你的，但一想到你喝酒就失态，我就替你来了。你要是真想让给我，可以把进修的名额让给我，毕竟我从小到大让你的够多了吧？我要是让了。岂不是瞧不起你？你确实应该瞧不起我。你这种人为了十万家，可以不知廉耻、挖人隐私的。做人不要太执着。今天见乔总的机会呢，在我手里，你快回去吧。你，你来了。云端，你不是说你不来吗？苏念说要来。我未婚妻能一起进去吧？可以，去。走。念念。念念。念念。啊。给你的莫吉托。啊，谢谢。没有酒精的。你们明天就要结婚了。
，可你们不只是好朋友吗？好朋友跟男朋友就一个字的差距。念念，念念啊，别紧张了，给你去拿点吃的。嗯。苏斌姐，邱总来酒会了，可以直接采访。别看了，别看了，你明天就要结婚了，采访不重要。恭喜你啊！哎呀，自己人，意思意思行了。采访通知已经发给苏编辑了，不是说要拒绝吗？为什么还要通知他？给了希望，再当面拒绝，才会让他更绝望。苏编辑，嗯，小子，小子。你给我写的情书，我看上面有好多错别字，我都给贴起来了。但是我不是故意让大家都看到的，对不起、啊。苏小姐，哎，苏小姐别这样啊！哎，别别别！强不生，强不生，对不起，我跟你说对不起嘛。没事，慢点，哎，慢点。不清醒，昨晚也是我头脑不清醒，我。哎，乔、啊、总，不然你接受我的采访吧，我一定大力宣传你的密室。哎，乔、啊、总，给我几分钟就行。乔总，乔总，接下来我要说的事情，你可能会难以接受。我不是乔木生，我是他的弟弟陆经年。昨晚是我替他参加的，你搞错了。陆经年，嗯，我知道他有个双胞胎弟弟，可是你不是在国外吗？早就回国了。乔总，你别开玩笑了，我知道你是对当年的事情耿耿于怀。当年的事，我根本不知道啊。可是你刚刚明明很生气。我有起床气，我真的不是乔木生。啊，乔总，你能不能别闹了？我只有采访了你，我才能进修；我进了修，我才能升职。是真的，你不信？我现在给我哥的办公室打个电话。
你看，我真的不是乔木生。要不然，你配合我挪过去，把衣服拿了，我先走了。让你帮帮我，让你哥配合接受一下我的采访。苏小姐，要不然你对我的余生负起责任呗，好吗？我们昨天晚上什么都没有发生，而且我虽然摸了你，但我不是故意的，并且我今天就要结婚了，跟我在一起是行不通的。既然这样，那我也帮不了你。举办了这个仪式，才能让我妈同意我去进修。我只有采访了你哥，我才能取得进修名额，二者缺一不可。你帮我，我去删照片。你真是丧心病狂。结婚仪式很简单的，只需要过一遍流程就行。大家各取所需，我先去准备，地址发你手机上。这可是你逼我的。你放心，你花群演的价格。一定能买到主演的演技。嗯，你果然比你哥通情达理多了。乔总，昨天晚上真就只剩一间房了，那我就只能把你们都扛进去了。我是特意分开的啊。他谁知道他会爬上床啊？之前为了你妈妈的身体半路进京骗她，现在又要多骗一个女人，你不累吗？所以要永绝后患，有件事我需要你去做。乔总，请讲。就当是一次沉浸式密室逃脱了，只要解决麻烦，就可以摆脱纠缠。小年，我的乖儿子，你今天结婚了。哎妈，我不告诉你，就是怕你太激动，你不能受刺激。高兴的事儿，调整一下就没事儿了。让他留下来，我的计划就黄了。妈，要不我先送你回医院？别打岔，你什么时候交了一个这么漂亮的对象？叫苏念的啊？怎么了？谁叫我？闺女，没化妆呢，怎么到处瞎跑啊？亲家母啊！哎呦，真不好意思。时光，计划取消。都怪我儿子，应该早点安排我们见面的。这小两口私定终身也没告诉你吧？我也是刚刚才知道的。念念，快叫人！哎呀，叫妈！妈！妈！哎，好乖呀、啊！你看他们俩，多般配呀、啊！这姑娘啊，随你，眼睛呢，水灵灵的。哎呦，今年这孩子挺好的。嗯。一会儿不会还有接吻环节吗？
和司仪说了，取消了这个环节。嗯。现在新郎可以亲吻新娘了。亲一个呀！快亲！哎呀！来来。原来送情书还要有花，小木兽，你有没有什么想要对我说的？你等我回来。你真是丧心病狂！结婚仪式很简单的，只需要过一遍流程就行，大家各取所需。真是爱你爱到丧心病狂了。之前你跟我说办婚礼太麻烦不想办，可是转天你就给我准备了这么好的婚礼。卢静宁，我终于嫁给你了。王同意。得地得水，错误了。其实乔木生的情书也还不错嘛，不过是错别字，确实有点多。哎、你干嘛？带走我女朋友啊？我还能干嘛？没事。对不起，我没有控制住自己。这就是你劫走我手机，把照片发给苏念的理由吗？可是你不也没控制住自己吗？拜拜，拜拜。乔总，对不起啊，太紧张了，手机连的现场无线音箱，本来想删除，但是不小心点到了播放。陆经理，你费尽心思录音就是来拆穿我的？是你先威胁我的。我是骗你的，我什么都没拍。那我们就算扯平了，就此别过吧。好，最好后会无期。
。喂，妈。我们合租吧。这租的房子也太小了吧？要不我把钟五路那套房子收回来？那可不行，人家小两口啊，刚在一起就喜欢小房间呀、小床的啦，亲密。对对对对对，亲密。哎，对了，念念，你们什么时候去领证？我听说现在在 A P P 上面啊就能排队，你们俩呀赶紧抽空去预约一个。嗯，那个是这样的，妈妈，宋念查了一下，吉日要三个月后才有。对，以后咱们就是一家人了，有啥事跟妈说，别客气。妈，我还真有个事儿想麻烦你，我最近在采访乔木生呢，你能不能帮我预约一下？行。五哥很忙的，他没时间。忙忙忙。就知道忙，家里的事一点都顾不上。他也是念念的哥，这点小事包在妈身上。谢谢妈。妈，时间不早了，你们早点回去休息吧。啊，他们要休息了，咱们走，咱们走。妈妈慢走。那你们早点休息啊。嗯。哟，我闺女这是上班去啊？你怎么来了？我今天来呀、啊，就是想问你，我和你妈的婚事，听说你不同意？不同意就是不同意。啊，你是不是对我有什么误会啊？爸爸给你解释解释啊。你在我妈面前装小老板，背地里欠了多少赌债？啊，谁说的屁话？胡说八道。今天我要提前行使我当爹的权利。你干嘛？你有病啊你！今天哪儿也别去啊，看我能教训你。行，我看你有什么本事，从我身上撵过去啊！啊。乔总，这被打的滋味如何呀？嗯，你试试。我我就不了，我还是跟阿姨来个坦白局比较好。这个是采访，不是调查问卷。你怎么每个回答都不超过两个字啊？这就够了。租编辑迟到俩小时还没来，哎，可能是预感到了不值得。乔总，经营公众号的人到了。哦，好。你你怎么在这儿？我怎么在这儿？你应该谢谢我呀。你迟到了两个多小时，乔总助理都打电话给主编催了。我刚好在附近，就想着帮你个忙喽。你。
啊，女婿啊，我女儿在家吗？我跟她聊两句。啊，祖女，给我出来！你到底要干嘛？你为什么不同意？啊？我跟你们马上就要结婚了，你捣什么乱？再捣乱，你信不信我把你家砸了？今天老子好好教训教训你！女孩子没必要这么强悍的，不这么强悍可是会被人欺负的。哎，我跟你说，当年你哥被人欺负的时候。一声不吭，还是我出的头。那你还是有点厉害。嗯，还有哪儿疼啊？嗯，那个男人下手也太狠了吧！啊，这个不是，这是我当时装鬼采访你哥的时候不小心弄到的。算了算了，没事没事。嗯，我没事，我不疼。主编，你就再给我一次机会吧。你还好意思争取一次机会？采访乔木生迟到多久？你心里没数吗？还好肖萌敢去处理。现在公司决定，扣你一个月的奖金，同时取消你的进修资格。扣我一个月的奖金，我认了。但凭什么取消我的进修资格呀？凭什么？你采访迟到那么久，乔总很不满意，上面知道了，觉得你严重影响了公司的形象，所以你自己反思吧。哎，主编。昨天迟到是我不对，但是那天的采访稿可都是我的提纲。哼，你的，嗯，公司每个月发薪水给你，你的工作成果当然是属于公司的。那现在决定进修名额给谁了？初步决定，顶肖萌。哎，你要是实在觉得委屈，那句话怎么说来着？世界以痛吻我。我却报之以歌。我心眼比较小，世界以痛吻我，我扇他巴掌。哎说他不是什么好人，你可别乱说啊！你方叔叔啊对我可好了，每天嘘寒乔总，你胃疼，要不今晚的局就别去了。妈，你知道小年去哪儿了吗？啊，我打他电话打了好多遍，怎么打也打不通啊。喂，喂，妈。
你别急，他可能忘带手机了。很久了，他原来不会这样的。我学了半天，给他充了好多话费，还是打不通。你去找找他好不好啊？妈，你放心，他不会有事的。我现在……你的心怎么就这么硬啊？那是你弟弟，你就一点也不急啊？我真是白生白养了你。阿姨难得打电话，是有急事吗？调到回公司。哦。Oh. 妈，我今天出去玩太高兴了，手机没电都不知道。没事没事，啊，好。好和刘总打个招呼，说我们晚点到。还去？乔总。乔总。既然知道错了，就要接受后果。你能不能看在我们以前是同学的份上，再给我一次机会？我真的不能失去这次进修名额。我不知道你在说什么。对对不起，我不是故意的。我。我妈的男朋友摔了我的手机，我骑车去公司还摔了一跤，我真的不是故意迟到的，能不能再给我一次机会？与我无关。乔木生，你怎么变成现在这样了？我一直都是这样。不是的，你不是这样的。上学的时候，我们养了小金鱼，只有你到最后还一直守着它。因为你想知道大家为什么喜欢小金鱼，为什么又不喜欢了？你想体会到这种情绪，因为你觉得你自己没有。可是有一天，小金鱼死了，你打开氧气泵想去救他们，因为你就是舍不得。他们都说你，你是没有感情的怪物，可是，可是你不是的，你是有感情的。够了吗？你就再给我一次机会吧。我没有机会可以给你。干啥啥不行？你有什么资格变白啊？你又回来干嘛？不要你管！不就是迟到了一次吗？至于让公司这么对我吗？我跟你说，真是白帮你了。
，去调查一下他的工作怎么回事。好的。嗯嗯，不能睡觉，还没卸妆呢，还没卸妆呢。嗯装睡觉，皮肤会冷十天的。怎么办？你才能不哭啊？我不知道，没救了。你们两个，你采访迟到，你拿回来的什么东西、啊？我怎么知道乔总只答了是和否？主编，你帮我想想办法吧。请进。主编，方便聊一下吗？是这样的，之前我们跟乔总有一点点的小误会，现在乔总提议，我们再进行一次深度的采访。我们乔总特意空出了时间，可以配合公众号做深度采访。那什么时候出发、啊？就现在。嗯、苏小姐，嗯，你现在方便出发吗？我，你确定？嗯，不好意思，肖小姐，您上次的采访作废，您可以要求赔偿，乔总会尽量满足。好。这次采访，肖萌就配合苏念校对稿件。乔总，等我一下。乔总，乔总，好久乔总，对不起，昨晚是我喝醉酒失态了。你是真心接受我的采访吗？早采早结束。刚和陆金年说结束协议，现在反悔也太不是人了。我从来没有说过要追究你的责任。一定又是肖萌搞的鬼。先不管了，做好采访最重要。乔总，听说今天是密室第一次测评，能不能带我一起进去啊？方便更了解你，就这一次。那苏小姐，请您去换衣服吧。好，好，好。密室第一次测试，按理是不允许外人进场的。好吧，你开的密室，你想让谁进就让谁进。
曹总，这个情侣装哎，所以呢？啊，没事儿，你不介意就行。我走前面，没什么好怕的。嗯我跟你说，如果在门后弄个 NPC 突然出来的话，肯定超级、啊……杀了我吧！我不想让他们再折磨我了。我用情报给你们做交换，拿刀杀了我。我刀刀来前台了。拉住！不，不好吧？袖子。你看这里，这么多钟，肯定是按照顺序敲出某个暗号来就可以。啊啊！你别跑！你别跑！马高明，马高明，马高明，马高明，马高明，马高明，马高明，马高明！你们吵醒我了！我们为什么要躲在这里啊？因为我害怕。嗯，那不然我问你几个问题吧。嗯，乔木生，这些年你经历了什么？为什么你现在满脸都写着“生人勿近”呀？这也是提纲上的问题，是我自己想问的。我一直都这样。你骗得了别人，可你骗不了我。我们是同学吗？没有人能完全了解另一个人。我的感觉很准的。
。想念上个月没来，你妈身体又不好，你真的一点也不伤心。知道你妈最喜欢小年。当年我带走她是因为她身体不好，我想让你妈轻松一点。这么多年，她一直都没有原谅我。现在她病成这样，我怎么跟她说呀？你是病人家属吗？是的，医生，你好。病人现在的情况，不能再说自己了。小宁，啊，好，好，谢谢啊。你总算回来了，妈以为再也看不到你了。林总，嗯，我喝不了酒。林总，是这样的，我们家肖萌呢，比苏念能喝。小萌，嗯，跟林总喝一杯。我得去趟厕所。林总，你不知道，苏念可是女装豪杰。苏念，你平时酒量那么好，就别装了。苏小姐，给别人面子，单单不给我面子。喂，张总啊，哎，是是是，啊啊，对对对对啊，是是是是是。林总，那我就喝了这一杯，给您赔罪。苏小姐，你不是说不能喝白酒吗？我也不勉强你，来，我照顾照顾你，给你倒红酒。林总，那我就喝了这一杯，给您赔罪。喝完我家里还……这样，苏小姐，咱喝三杯酒散。
没事了。宋宁，宋宁，宋宁呢？宋宁被带走了，那个混蛋也被人带走了。宋宁被谁带走了？乔木生，应该是正好路过救了他。你们一起去的酒局，怎么就他差点出事了？小猛，别以为我不知道你对苏念安的什么心。所以你只关心他的安危是吗？我刚才也很害怕。所以在你心里，我到底是个什么样的人？为了利益，可以没有任何道德底线是吗？我也没想到他能混闹到那个地步。不管你信不信，刚才我是报了警的。我和他说是你摁错了，找你端位通知了。你怎么知道我出事了？我在你的紧急联系人里加了我。我的天！我刚才真的好害怕，我怕，我怕我妈妈没看到墙，就我怕找一段乱丢手机，我真的很害怕，没有人看到我的消息。有我在，你别怕，你会一直带着手机的，洗澡都带，我会一直。回来我不睡。真的要亲自去买花吗？不然呢？那现在都能闪送上门了。看到实物我才放心。小总，你最近是不是入戏太深了？
，要不我们给陆金年打个电话吧？好。金年，你找我呀？想了吗？你在家吗？哦，我去买菜了。怎么了？啊、哦，没事儿。你妈说想见你，我和你哥一会儿上来接你。那你在家等我，我马上就回来了。嗯。那辛苦你去买点泡芙。嗯。我去开个语音会议，等小宁来了，咱们一起走。这呼叫转移还能这么用啊？幸亏我随身带了声音模拟器。抓紧时间啊！买泡芙的地方顶多来回半个小时。我知道，还早。你到底是乔木手，还是陆青年？我猜了三次你的手机密码，最后发现，居然是我的生日，连演戏道具都做得这么真实，辛苦你了。不是你想的那样。知道我早上为什么去密室吗？因为这个陆金年的手机一直都在你身上。我知道你在怀疑，我给过你机会了，你为什么不跟我坦白啊？丽丽，我们可不可以坐下来？不要用陆金年的语气跟我说话，你不要穿陆金年的衣服。可以解释，你到底是谁啊？你是乔木生还是陆金年？你到底是谁啊？你把陆金年还给我，好吗？三个代办事项，你这失恋的苦都吃了，那你工作的苦就一起受了吧。其实说清楚就好了，你自己在这难受是没有意义的。是我自私，有什么资格说你没事吧？我不是故意要骗你的。故意和不故意在结果上有区别吗？你说的对，但我就是想当面跟你说声对不起。说完了吗？说完了可以走了吧？我现在不想看到了。
，你别管我。念念，你怎么了？过来，别急了，我送你回去。我不管你们之前发生了什么，现在他和你一点关系都没有，别再出现了。我们走，慢点念念，结婚的事妈妈不怪你，但是陆经年，不对，乔木生，我们不能就这么算了。妈，算了算了，算了。你说乔木生的助理告诉你，他演戏是有苦衷的，是因为陆经年他死了，可他骗你干什么？双人感情很好玩是吧？妈妈，我不想说了。好好好，咱不想了啊。哎，妈妈把钱给你。你去那个什么进修？我不去，别那么丧嘛。咱先把事业搞起来也行。妈妈，别说了，烦死了，毁灭吧！毁灭什么毁灭啊？要毁灭也应该是他毁灭。你怎么来了，妈？你今天出去过吗？我能去哪儿？我就在这儿。妈，我今天在外面看到一个人，很像你。都说了我没出去。是你的眼睛有问题，妈。今天我们一起出去吃饭好不好？你、我，还有小年。我今天不想和你们任何人吃饭。你把我给小年打的围巾带给他，可以吗？好，我我带给他。
，现在知道我有多靠谱了吧？对，还是男闺蜜靠谱。苏念，有句话我想说很久了，但一直开不了口。那就别说了。我喜欢你。张云端，你太过分了！我刚刚失恋，你让我失去我最好的朋友。不是，让我们聊聊吧鱼每次别喂的太饱，五分之一包鱼量就够了。知道了。我妈语气不太好，我替她给你道个歉。妈，阿姨没有说什么，你不用道歉。晚上睡觉记得锁两道门，最好换一个安全锁。知道了，我就想替我妈道个歉。你现在可以走了。苏念，不管你哪种身份，我对你都是认真的。这点我没骗你。认真的？如果你是认真的，你为什么不跟我坦白啊？你扮成陆金年的样子和我在一起，让我和一个不存在的人在一起，你这是在耍我？对不起。戒指你可以摘下来了。掉了就掉了，劳烦你去找这种劣质品。我现在更确定的是，两个人我都不喜欢。转发已经超过十万家了，是吧？苏念，名额已经下来了。你跟肖萌作为署名编辑，一人一个。我已经申请下来了。大家快看啊！转发已经超过十万家了啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
新闻稿虽然不是我写的，但第一署名是我，而且这件事要不是我死皮赖脸一定要追着采访你，也许后面的事情根本就不会发生。我知道。要不我来医院吧，我守着他，不让他看手机，也不让他看新闻，而且说不定还会有记者来蹲。我已经加派人手了，公司也会做好危机公关的。对不起，我真的没想到肖萌会这么不择手段。我不会告你们的，我妈也不会发现的。你打算一辈子都沿路经验吗？嗯。玉丽，不要告诉小年啊！妈，这张照片里的人，照片照的这么模糊，妈怎么会认得出来呢？您知道乔木生去墓园祭奠谁，是吗？念念。妈今天有点不舒服，你先回去吧。妈，你考虑过乔木生的感受吗？念念，你还没有孩子，等你有了孩子，你就会懂我。不是我没有，就一定不懂。我知道你失去陆金年肯定很痛苦、很难过，但是乔木生呢？他也失去了他自己的亲弟弟，却要一直伪装成他和你相处，他难道不痛苦？他不难过吗？他再痛苦，他还活着。而我的小年，他已经死了。我每天都在想我的小年。他从小身体就不好，还那么小，都怪我没能照顾好他。我只是想见我的孩子，有错吗？那乔木生呢？他又有什么错呢？他一直去扮演陆金年，去迎合你的爱，却始终没有得到他应该有的那份爱。他既独立又懂事，没有我也可以过得很好。那我不能没有小年呀、啊所以你根本不在意这个世界上有没有乔木生的存在，是吗？你太自私了，你这么做是在把他推向深渊，你知道吗？他会永远把自己都封闭起来的。其实你去墓园那天，乔木生已经看到了。但他为了你，他还在演
谢谢你为我说的话，但是已经没有必要了。如果我不说，你打算一直这么演下去？这是我唯一能做的。你自己都不在乎你自己，没有人会在意你。你就当我多管闲事好了。乔总。这个月关于阿姨的热搜也全都处理了，没有留下任何痕迹。那条十万加，苏念也主动申请删稿了。网络上对他的不实攻击，我也自作主张的顺带处理了一下。转发过五百的微博，您看怎么处理？直接告。好的。乔总已经公开声明，这件事与苏念无关。上面也做了紧急处理。小萌，你还有什么话要说吗？嗯。上面决定对肖萌进行辞退处理。别灰心，以后的路还很长。没了吗？主编，你把自己宅的挺干净啊。小萌，你做错了事情就要承认。别乱泼脏水，主编，出了事总不好让我一个人背。这次的事你没少帮我出主意，你也准备准备吧。乔总，我不小心推了一个邮件。什么？你有一个高中同学聚会邀请？不去。苏念好像也去，我看他朋友圈定位了。这么好的见面机会，错过就没了。来来来，准备准备，来准备，来走一个。找苏念，我听说他来坐了坐，然后就走了，我也不知道他去哪儿了。还好的，你们还联系？能，算有吧。啊，那太好了，我这正好有个东西想要给他，不过好像给你也行。当年苏念喝多趴在桌子上，是刘星把情书给拿走的。他把情书钉在墙上，当时我也不敢阻止他，就把情书拿回来了。
这是您点的造化弄人忘情水，请您慢用。重新认识一下，我叫赵云端，是个摄影师。从小到大没正经谈过恋爱，现在想认真的认识一下你，苏念小姐。我妈说的相亲对象是你啊。你这架势，弄得咱俩跟重新认识似的，挺帅嘛。既然如此，那苏小姐赏个脸，我带你去逛逛，让你开心一下。好，你要是不能让我开心的话，你就死定了。好，<笑>好吃吧？嗯。下次我还带你去吃。念念。我跟阿姨谈过了，我觉得她说的对，我也不介意当你的情感过渡。可是，这对你来说是不公平的，而且我们是好朋友。我不缺好朋友，缺的是女朋友。而且我也不需要公平。你这样让我很为难。那，那你现在有喜欢的人吗？如果没有的话，为什么不愿意和我试一下呢？上学的时候我没有坚持到底，我绝不会再放手了。哎，我还喘着气儿呢。你凭什么追他？走，我送你回去。我送你回去。轮不到你，你开车不稳。我坐地铁。我也坐地铁。念念。苏念，恭喜你啊！你现在是苏主编了。虽然你现在暂时来说是临时代理，但我相信你啊。等你进修回来，这位置肯定没跑。啊，恭喜！不是什么大事，不是什么大事。大家上完吧，上完吧。好，对，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好嗨，乔总，需不需要我带你熟悉一下公司环境啊？我是这儿的行政，我对这儿的角角落落都很熟悉的。我是苏主编的人，他对我负责就好。啊，苏主编，你可以安排我的。我最近想采访五条，会你记得他吧？他很难约的，一般人根本约不到他。你帮我打听打听。我帮你约好了，明天晚上。我的人，那你随便用。为这。久，鱼都被你撑死了，赶紧回去。我是真心喜欢鱼的，上一次你帮我说话，就是因为鱼。以前的事儿就别提了吧。家里的鱼还好吗？我想他们了。他们不想你，回去吧。那至少等我帮你把这个水壶加满再走吧。嗯，加加加加加。
我先走了。嗯，我刚打量车，可是前面排了一百多个人。那你让时光来接你啊？时光他出差了。哎，我家好远，可不可以收留我一晚上？不行。又不带钥匙，钥匙没有我，看你怎么办。还给我，谁让你留我家钥匙的？这水也太浑浊了吧，多久没换水了呀？你们受苦了。哎，你要不要出去买点东西啊？我家可没有你用的东西啊。嗯，时光会找人给我送过来。你就睡一晚上，至于买这么多东西？时光搞错了，我扣的工资。晚安。晚安。嗯。见五条灰。有必要这么隆重吗？那当然了，他是我的偶像。你又不是没看过他的小说，牛就一个字。对了，你打算什么时候走啊？时光先接你去见你的偶像，然后等你们回来，他来接我。嗯嗯，吃完晚饭再去。嗯，不吃了，不吃了，我得赶紧去。等你回。嗯，五条灰老师约的是这儿。你好，苏小姐，正式介绍一下，我就是五条灰。很荣幸你和乔总都喜欢我的小说，但是今天这个采访可能不行了。啊？为什么？因为今天日子很特别，去了书报亭你就知道了。书报亭？大忙子，自从那天我帮乔木生说话之后，那个流行天天编排我俩。你作为纪律委员，你是不是管管？老板，还有没有最新的期刊、啊？最后一本，一个男孩子叫我给你留的，要保密还摆个臭脸。乔木生是苏念同学吗？最后一本五条会的连载期刊，一位男同学给你留的。你到底想干嘛？今天
是他情书被曝光的第六周年。其实他一直都是一个胆小鬼，他不敢相信会有人喜欢乔木生，所以他骗了你。当年他不敢相信自己有感情，所以一个误会就让他否认了所有。是你一直相信他，谢谢你，也对不起。亲家母，你有空也帮我看看呀，让我到了黄昏再练一把。<笑>高中毕业那天，这封情书出了点意外，现在我想再送一次。苏念，我不知道为什么写这封信。我只知道看到你就不舒服，看到你买不到想要的东西就不舒服，看到你不开心也不舒服，我觉得很烦。希望你能解决我的麻烦。别读了，后面的内容我都记得，尤其是那十几个错别字。但我现在知道了，我所有的不舒服和怕麻烦，都是因为。我爱你，老婆，以后别喝酒了，好。情书你自己看就好。那你自己喝小杯酒吧。你看这个做吗？这个戒指，我可不会再丢了。我不会给你这个机会的。
一场悬念，如交织的两条平行直线。你围绕在我的世界盘旋了好几个圈，每一天。可知这心跳声忽近忽远，有一个秘密是心照不宣，还存在一些惦念，却不能轻易的让你发现。原来你一直在身后，谎言渐渐变成温柔。让奇怪的念头都化作真实感受，牵你的手，在微风吹过的午后，最想说的，最难开口，是什么时候，早将你悄悄装进我的心口？